குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம் கரியர் வேர்ல்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் பயோ பாட்னியோட செகண்ட் லெசன் ஓகேவா ஜெனடிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இந்த சேனலில் ஜெனடிக்ஸ் கூறிய ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் அதெல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு மெண்டலோட ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து அதோடய கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து நான் பார்க்க போகிறது டெர்மினாலஜி ரிலேட்டட் டு மெண்டலிசம் என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் அவர் நோட் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு மெண்டல் நோட்டீஸ் அ டூ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ட்ரைட்டா ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ட்ரைட் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கா ட்ரைட்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டால் அண்ட் டுவாஃப் ஓகேவா டால்னா ஹைட்டு டுவாஃப்னா என்ன குட்டை ட்ரைட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் அட் டியூ டு த ஃபேக்ட் தட் அட் ஜீன் கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஜீன் எப்படி இருக்கலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸாக இருக்கலாமா அது என்ன சொல்லுவாங்க ஃபார் த சேம் ட்ரைட்லேயே ஜீன் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக மாறுபடலாம் அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அல்லீல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க வேரியன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீன் ஒருத்தவங்க ஹைட்டாக இருக்கலாம் ஒருத்தவங்க குட்டையாக இருக்கலாம் ஒருத்தவங்க மீடியமாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இஃப் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் டூ ஐடென்டிக்கல் அலில்ஸ் ஆஃப் த ஜீன் ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் அலில்ஸாக இருந்தால் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓமோசைகோஸ் டிடி ரெண்டு ஒரு ஜீன் வந்து ரெண்டு அலில்ஸ் இருக்குது ஓகே மேம் அதில் வந்து ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அண்ட் இண்டிவிஜுவல் வித் டூ டிஃப்ரெண்ட் அலில்ஸாக ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான அலில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எட்டி ரூ சைக்கோஸ் ஒரு கேபிட்டல் டி இன்னொன்று ஸ்மால் டி ஓகே மெண்டல்ஸ் நான் டூ ப்ரூடிங் பிளான்ஸ் ஆர் எட்ரோ சைக்கர்ஸ் மெண்டல் இருந்து என்ன பண்ணார் எட்ரோ சைக்கர்ஸை வச்சு ப்ரீட் பண்ணலை அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹைப்ரிட்ஸ் அப்படின்றத சொல்ல ஹைப்ரிட்ஸ்லாம் கலப்புக்கிறது கலந்து ஓ இந்ததில் இனத்தை இனத்தை சேர்க்கிறது தான் ஹைப்ரிட்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஜீன் ஆஸ் டூ அலில்ஸ் அந்த டாமினன்ட் அலில் இஸ் சிம்பலைஸ்ட் வித் கேபிட்டல் லெட்டர் அண்ட் ரெசிவ் வித் த ஸ்மால் லெட்டர் இப்போ ரெண்டு அலில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டாமினன்ட் அலியில் வந்து கேபிட்டல் லெட்டராக யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து ரெசிவ் வித் ஸ்மால் லெட்டராக யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ கேபிட்டல் டீன்றது டாமினன்ட் ஸ்மால் டீன்றது ரெசிவாக When both alleles are recessive, அதாவது இண்டிவிஜுவல் இஸ் கால் ஓமோசைகோஸ் ரெசிவ் போத் அலில் மே ரெசிவாக இருக்குன்னா அதை வந்து ஓமோசைகோஸ் ரெசிவ்ன்றாங்க ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி டுவாஃப் பி பிளான்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் வித் டூ டாமினன்ட் அலில்ஸ் ஆக கால் ஓமோசைகோஸ் டாமினன்ட் ரெண்டுமே டாமினட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஓமோசைகோஸ் டாமினன்ட்றாங்க கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி டால் டி பிளான்ஸாக டால் பி பிளான்ஸ் ஒரு வந்து டாமினட்டும் இன்னொன்று வந்து ரெசிசிவாக இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா நான் ட்ரூ ப்ரீடிங் டால் பி பிளான்ட்டுன்றாங்க அதை வந்து எட்டிரோ சைக்கோஸ் டாலுன்றத சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து அது அவர் வந்து வச்சுருக்க டேர்ம்ஸாக நெக்ஸ்ட் வந்து மென்டலின் மென்டலியன் இன்னரிட்டன்ஸா மென்டல்ஸ் லா ஆஃப் ஹெரிடிட்டி இந்த டாபிக்கில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மென்டல் ப்ரொப்போஸ் டூ ரூல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த மூணு ஹைப்ரிட் கிராஸ் மூணு ஹைப்ரிட் கிராஸ் வச்சு ரெண்டு ரூல் கொண்டு வந்திருக்காரு அது வந்து என்னென்னா லாஃப் இன்னரிட்டன்ஸா அந்த ரூல் பேர் லாஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் இப்போ சொல்கிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்லாம் என்னென்னா லாஃப் டாமினன்ஸ் செகண்ட்லாம் வந்து லாஃப் செக்ரிகேஷனா த சயின்டிஃபிக் ரோல் பிளே அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எவல்யூஷனா அது லாஃப் டாமினன்ஸ்னா என்னென்னா இந்த கேரக்டர்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் பை டிஸ்கிரிட் யூனிட்ஸ் கால் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த கேரக்டர் வந்து இருந்தால் ஒரு ஜீன் மட்டும்தான் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது விச் அக்கரின் பேர் பேர் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ்னா இங்கே ஜீன் அது பேர்ஸாக இருக்கலாம் இட் இஸ் டிஸ்சிமிலர் பேர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன் மெம்பர் ஆஃப் த பேர் இஸ் டாமினன்ட் அதர் இஸ் ரெசிவ் ஒரு மெம்பர் வந்து டாமினன்ட்டு இன்னொன்று வந்து ரெசிவாக இருக்குது த லாஸ் கிவ்ஸ் அன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டு மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸாக இருந்தால் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த பேரண்டல் கேரக்டர் இன் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனாக இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதை மூணு ஹைப்ரிட் கிராஸாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் மட்டும்தான் பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் இருக்குமா ஆனால் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் போத் இன் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனாக எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் வந்து போத்தாக இருக்கும் ப்ரோஜனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோ அதை வந்து செல்ஃப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது பேரண்டல் கேரக்டர்ஸும் அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுன்றத சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க மூணு ஹைப்ரிட் கிராஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரண்டல் கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் அதுக்கப்புறம் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் ரெண்டுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுன்றது சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்படி ப்ரொப்போஷன் ர
the homozygous parent produces similar gameta. Homozygous parent and the similar on a gametes produce monum. Heterozygous parent are two kind of gamete produce monum. Each having one allele with equal proportion. One parent lend the one, inner parent lend the father, mother lend the one character one there. Rend me equal proportion la other irukunda. So they come gametes are never hybrid. Gametes on the kalaka de abdindada. So they come hybrid aga dindada in the rule la. So they come. Okay. Law of dominance la first F1 generation la parental character theory F2 generation la both rendu me irukum ana law of segregation la F1 character F1 generation la or character kuda theriyadu ana F2 generation la mattum da parental character theriyum nradha solirukanga ipo mono hybrid class na enna mono hybrid inheritance is the inheritance of single character single character matto inherit panna plant height ta matto eduthukranga one tall inone dwarf plant height e eduthukranga tall and dwarf it involves the inheritance of two alleles of the single gene ore gene la two alleles matto inherit agudhu when f1 generation was selfed f1 generation e thirumba adhuvave self cross pannum bodhu mendel notice that 787 of 1064 f2 plants were tall 1064 ला 787 प्लांट्स वंदे टाल आ रखा है, अना 1064 ला 277 प्लांट्स वंदे ड्वाफ आ रखा है। The ड्वाफ राइट डिसाप्पेयर इन F1 जेनरेशन ला, F1 जेनरेशन ला ड्वाफ राइट डिसाप्पेयर आया था ना, F2 जेनरेशन ला मुझे आधे री अप्पेयर आ गए। The term genotype is the genetic constitution of an individual. Gene ना मत्तू सोल रहे थे genotype, phenotype ना Character, observable character, outside appearance is the phenotype. In genetic cross, the genotype and phenotype of offspring resulting from the combining gametes during fertilization. Fertilization is the combining gametes. Genotype, phenotype and the offspring cross can be easily understood with the help of diagram. Punnet square method can be easily understood. After a British genetist, Reginald C. Punnet was discovered. It's a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross. Genotype possible on a genotype on the genetic cross we want to calculate panel on the law of dominance and law of segregation give suitable explanation to Mendel mono hybrid cross law of dominance law of segregation of the in a sort of on a mono hybrid cause of the explanation on the could the record of the other so wrong up but reciprocal cross nine in one experiment, the tall tea plants were pollinated with pollen with the from true breeding dwarf plants. In a sudranga, in a sudranga, tall tea plants would have pollination pandranga, either which in a dwarf plant would have pollens. Okay, on the pollens of the dwarf is pandranga. இது கராஸ் பண்டுராங்க the result were all tall plants இல்லாமே tall plants ஆருக்கு when parental types were reversed reversed ஆருக்கம் போது pollen from the tall plant are used to the pollinated dwarf pea plant என்ன சொல்லுராங்க tall plant ஓட pollen வச்சு dwarf pea plant ஓட pollinate பண்ணம் போது அப்பை என்ன சொல்லுராங்க tall plants ஆன் கடையே the result were the same all tall plants first என்னது tall plants ஓட என்ன பண்டுராங்க dwarf plants ஓட pollen வச்சு மட்டு என்ன ப அப்பே எல்லாமே tall plant அதாவுது pole and இருக்குல மகரந்தம் சொல்வால் அதைவிட்டு next tall plant ஓட pole அன்ன வச்சும் dwarf pea plant ஓட cross பண்ணம் போது எல்லாமே அப்பேன் tall plant அதாம் பார்மாகுதாம் tall into dwarf and tall into dwarf meetings are done in both ways are called reciprocal cross என்றாங்க the result of the reciprocal crosses are the same so it was concluded that trait is not a sex dependent trait character வந்து sex order depend money இருக்காது the mental mono hybrid cross were not sex dependent rather so wrong up first generation la tall true breeding you know when the dwarf first one the tall dwarf okay up class for number them cross பண்டுராங்க F1 generationல எல்லாமே tall of form ஆகுது இது வந்து புண்ணட் ச்குயர் மத்தர் படி F2 generationல என்ன பண்டுராங்க நாம் அந்ததையே F2 generation அந்த செல்ப்பே திரும்ப வந்து cross பண்ணம் போது form ஆகுது வந்து homozygous, heterozygous, homozygous dwarf plant form ஆகுது இதுதான் சொல்டுராங்க offspring வந்து F2ல வந்து TT TT, TT of form ஆகுது genotypic ratio 1 is to 2 is to 1 Phenotypic ratio வந்து 3 is to 1 என்றுதா சொல்கிறாங்க இதா வந்து mono hybrid cross okay வா next வந்து mental the gene for plant type has 2 alleles 2 alleles நான் இருக்கு 1 toilet 1 draft the phenotypic and genotypic crosses has been shown by checkerboard method or by folklin method 
செக்கர் போர்ட் மெத்தடில் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் என்னென்னா ஃபோக்லின் மெத்தடில் வந்து ஃபீனோடைப்பிக்கும் ஜீனோடைபிக் அனலைசஸ் என்னென்னன்றத நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலான்றத சொல்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் மண்டல் அனாலிட்டிக் அண்ட் எம்ப்ரிக்கல் அப்ரோச்சு இந்த மண்டல் சூஸ் டூ கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டரைட்ஸ் ஃபார் ஈச் கேரக்டர் ஒவ்வொரு கேரக்டர்லேருந்தும் கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரைட்ஸ்னால் ஒரு ட்ரால் அண்ட் ட்ராஃபு ஒரு விரிங்கல்ட் அண்டு இன்ஃப்ளேட்டட் அந்த மாதிரி வந்து அவங்க எடுக்கலாம் சுருங்கினது விரிஞ்சது அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இட்ஸ் இந்த லாஜிக்கல் த டூ டிஸ்டிங் ஃபேக்டர் எக்ஸிஸ் ரெண்டு ஃபேக்டர் மட்டும் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆடும் இன் எஃப்ஒனில் ரெசிசிவ் ட்ரைட் த ஃபேக்டர்ஸ் டூ நாட் டிஸ்அப்பியர் எஃப்ஒனில் ரெசிசிவ் ட்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜீன் வந்து டிஸப்பியர் ஆயிரும் தே ஆர் இட்டன் மறைஞ்சிக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தே ஆர் இடன் ஆர் மாஸ்க் ஒன்லி டு ரீ அப்பியர் இன் ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் த எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் எஃப் டூ அது அப் மாஸ்க் மாதிரி மறைஞ்சு ஆனால் எப்போ எஃப் டூ ஜென்ரேஷனை ஒன் பை ஃபோர்த் மட்டும் தான் ரீ அப்பியர் ஆகுமா ஈ கன்க்ளூட் த டால் அண்ட் ட்ராஃப் அலில்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் எட்ரோசைக்கோட் செக்ரிகேட் அண்ட் ரேண்டம்லி இன் டு த கேமேட்ஸா டால் அண்ட் ட்ராஃப் அலில்ஸ் வந்து எஃப் ஒனில் இருக்கும்போது அந்த கேமேட்ஸில் வந்து ரேண்டமாக இருக்குது ரேண்டமாக செப்பரேட் ஆகுது மென்டல் கார்ட் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ இன் எஃப் டூ எஃப் டூவில் வந்து த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ இருக்குது பிட்வீன் த டாமினண்ட்டுக்கும் ரெசிசிவ் ட்ரைட்டாக பார்க்கும்போது இ வாஸ் அ ஃபஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் டு யூஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் இந்த பயாலஜிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பயாலஜிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஸ்ட்டாக அனலைஸ் பண்ணார் மென்டல் டேட்டா இஸ் கான்சர்ன் வித் த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இந்த டேட்டா வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கோட ரேஷியோவை கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் மென்டல் அனலிட்டிக்கல் அப்ரோச் இஸ் ட்ரூலி அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் மெண்டிகுலர்ஸ் ஒர்க் அண்ட் ப்ரீசியஸ்லி எக்ஸிக்யூட்டர் பிரீடிங் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ப்ரொப்போசட் அ டிஸ்கிரீட் பர்டிகுலேட் யூனிட் ஆஃப் எரிடிட்டி ஆஃப் ப்ரெசன்ட் தே ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் இவரோட அச்சீவ்மெண்ட்டை பொறுத்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கோட கேரக்டர் அதோட யூ எரிடிட்டியோட யூனிட் என்ன சொல்கிறாங்க ஜீனா அது என்ன ஆகுது ஒரு ஜென்ரேஷன் அது இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அதை வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஜீன்ஸுன்றத சொல்கிறாங்க ஜீன் மென்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேர் ஆல் பிளான்ட் டு டிட்டர்மைன் த ரிலேஷன் விச் கவர்ன் எடிட்டரி ட்ரைட்ஸ் த த ரேஷ்னல்ஸ் இஸ் கால் அண்ட் எம்ப்ரிக்கல் அப்ரூச் எடிட்டரி ட்ரைட்ஸ் எல்லாமே பிளான் பண்ணி அவர் வந்து ரிலேஷன் பண்ணி எடிட்டரி ட்ரைட்ஸாக கொண்டு வந்தார் அதை என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ எம்ப்ரிக்கல் அப்ரோச்ன்றத சொல்கிறாங்க த லாஸ் இட் வர் அரைவ் ஃப்ரம் அண்ட் எம்ப்ரிக்கல் அப்ரோச் இஸ் நோன் இஸ் அ எம்ப்ரிக்கல் லாஸ் எம்ப்ரிக்கல் அப்ரோச்லேருந்து வந்த லாஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எம்ப்ரிக்கல் லாஸ்ன்றத சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது டெஸ்ட் கிராஸா டெஸ்ட் கிராஸ் இஸ் அ கிராசிங் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் அன்னோன் ஜீனோடைப் வித் ஓமோசைகோஸ் ரெசிசிவ் ஏதோ ஒரு அன்னோன் ஜீனோடைப்போட வித் ஓமோசைகோஸ் ரெசசிவ் ஓமோசைகோஸ்னா என்ன ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அந்த மாதிரி நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது அப்படி கிராஸ் பண்ணால் அது வந்து டெஸ்ட் கிராஸ்ன்றத சொல்கிறாங்க ஓகேவா இன் மென்டல் மூணு ஹைப்ரிட் கிராஸ் ஆல் பிளான்ஸ் ஆர் டால் இன் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் மூணு ஹைப்ரிட் கிராஸ் இருக்கும்போது எல்லாமே எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் டால் பிளான்ட்டாக இருக்கு ஆனால் எஃப் டூவில் டால் அண்ட் டாப் பிளான்ஸ் வர இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஒன் த்ரீ இஸ் டு ஒன்னாம் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் ஃப்ரம் ஆகுது செல்ஃப் கிராஸ் பண்ணும்போது மென்டல் செல்ஃப் பாலினேட்டட் ட்ராஃப் எஃப் டூ பிளான்ஸ் அண்ட் காட் டாப் பிளான்ஸ் இந்த எஃப் த்ரீ அண்ட் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனாக எஃப் த்ரீ அண்ட் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் எஃப் டூவில் உள்ள செல்ஃப் அந்த எஃப் டூ பிளான்ஸில் டாப் பிளான்ஸாக வந்துருக்கும்ல அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது என்ன பண்ணுறாங்க எஃப் டூ எஃப் த்ரீ அண்ட் எஃப் ஃபோர் ஜென்ரேஷனில் கிராஸ் செல்ஃப் கிராஸ் பண்ணும்போது எஃப் த்ரீ அண்ட் எஃப் ஃபோர் ஜென்ரேஷன்லேயும் டுவாஃப் பிளான்ஸாக தான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இ கன்க்ளூட் த ஜீனோ டைப் ஆஃப் டுவாஃப் ஆர் ஓமோசைகோஸ் அவர் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணது டுவாஃபோட ஜீனோ டைப் எல்லாமே ஓமோசைகோஸ் தான் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க த ஜீனோ டைப் ஆஃப் டால் பிளான்ஸ் டிடிஆர் டி டி ஃப்ரம் எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ கே நாட் பி ப்ரெடிக்டட் இந்த டால் பிளான்ஸோட ஜீனோ டைப் டிடிஆர் டிடிஏ வந்து ஏ வந்து அவர் சொல்லலை எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூக்கு பட் அவு கேன் டெல் இஃப் டால் பிளான்ஸ் இஸ் ஓமோசைகோஸ் ஆர் எட்ரோசைகோஸ் இப்போ டால் பிளான்ட்டை எப்படி வந்து ஓமோசைகோஸ் இல்லை எட்ரோசைகோஸ்ன்றத சொல்லணும் டு டிட்டமை இந்த ஜீனோ
ஃபீனோ டைப்னால் என்ன சொல்லுவாங்க டாமினன்ட் கேரக்டராக இருக்கும்போது அதை கிராஸ் பண்ணது ரெசிவ் பேரண்ட்டோட கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த டெஸ்ட் கிராஸ் இஸ் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை வித் அன் இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஓமோசைகஸ் ஆர் ஹெட்ரோசைகஸ் ஃபார் டாமினன்ட் கேரக்டர் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க டெஸ்ட் கிராஸ் வந்து பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணும்போது டாமினன்ட்டுனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டால் அண்ட் ட்ராஃப் அது வந்து ஓமோசைகஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஹெட்ரோசைகஸாக இருக்கலாம் ஆனால் இது ட்ராஃப் லேண்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே ரெசிவாக தான் இருக்குன்றத டெஸ்ட் கிராஸில் சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதை இங்கே சொல்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ எஃப்ட்ரோகைஸ் டைகோஸ் டால் டெஸ்ட் கிராஸ் எட்ரோசைகோஸ் எஃப் ஒன் வந்து எட்ரோசைகோஸ் டாலாக இருக்குது எஃப் டூ வந்து இவ் இதோட ட்ராஃப் லேண்டை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது டிடி டிடியாக ஃபார்ம் ஆகுது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் டிடி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஜீனோடபிக் ரேஷியம் ஒன் எஸ் டு ஒன்னாக இருக்குது ஓகேவா ஃபீனோடைப் டால் அண்ட் ட்ராஃப் ஒன் எஸ் டு ஒன்னாக தான் இருக்குது அதையே திரும்ப செல்ஃப் கிராஸ் பண்ணும்போது டிடி அதை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஓமோசைகோஸ் ட்ராஃபும் எட்ரோசைகஸ் டால் ஓமோசைகோஸ் ட்ராஃப் எட்ரோசைகஸ் டால் பிளான்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா இது வந்து எட்ரோசைகஸ் டால் டெஸ்ட் கிராஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஓமோசைகோஸ் டால் டெஸ்ட் கிராஸ் எஃப் ஒனில் ஓமோசைகோஸ் டாலாக இருக்குது எப்படின்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி வித் ட்ராஃப் ரெசிவ் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி கிராஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே டால் பிளான்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் கொஞ்சம் வெரி ஆகுது எல்லாமே எட்ரோ சைக்கோஸாக ஃபார்ம் ஆகுது எல்லாமே டால் பிளான்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க டெஸ்ட் கிராஸ்லாம் ஓகேவா டெஸ்ட் கிராஸ்னால் என்ன ஒன்று டால் பிளான்ட்டோட ஓமோசைக்கோஸாக இருக்கலாம் ஓமோசைனா ரெண்டுமே கேபிட்டல் டீயாக இருக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டுமே ஸ்மால் டீயாக இருக்கும்போது எதை பண்ணுறோம் ரெசிவ் ட்ராப் பிளான்ஸ் வந்து ரெசிவ் கேரக்டர் அது ஓமோசைக்கோஸாக மட்டும்தான் இருக்கணும் ஓமோசைக்கோஸ் ட்ராப் பிளான்ட்டாக இருக்குது ஓகேவா ரெண்டுமே ஸ்மால் டீயாக இருக்குது கிராஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் எட்ரோசைகாஸாக இருக்கும்போது ஒன்று டால் ட்ராஃபாக ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் ஓமோசைகாஸாக இருக்கும்போது எல்லாமே டால் பிளான்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது வந்து டெஸ்ட் கிராஸ் பேக் கிராஸ்னால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேக் கிராஸ் இஸ் அ கிராஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட் வித் ஒன் ஆஃப் த பேரண்டல் ஜீனோ டைப் பேக் கிராஸ்னால் என்னென்னா எஃப் ஒன் ஹைப்ரிடோட ஏதாச்சும் ஒரு பேரண்டல் ஜீனோ டைப்பாக இருக்கலாம் அது ஒன்று டாமினன்ட் பேக் கிராஸாக இருக்கலாம் அதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது டாமினன்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ரெசிவ் பேக் கிராஸாக இருக்கலாம் இட் இன்வால்வ் த கிராஸ் பிட்வீன் த எஃப் ஒன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வித் எய்தர் ஆஃப் டூ பேரண்ட்ஸ் இது கிராஸ் பண்ணும்போது எஃப் ஒன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கோட கிராஸ் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு பேரண்ட்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு பேரண்ட் கிராஸ் பண்ணலாம் இந்த எஃப் ஒன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்காக கிராஸ் வித் டாமினன்ட் பேரண்ட்ஸ் எஃப் ஒன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கோட டாமினன்ட் பேரண்ட்ஸை கிராஸ் பண்ணும்போது எஃப் டூ எல்லாமே டாமினன்ட் கேரக்டர் ஆகுது ஆனால் ரெசசிவாக ஃபார்ம் ஆகலை இதே எஃப் ஒன் வந்து ரெசசிவ் பேரண்ட்டோட கிராஸ் பண்ணும்போது எல்லா ஃபீனோ டைப் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது அண்ட் திஸ் கிராஸ் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் அஸ் டெஸ்ட் கிராஸ் அது வந்து எப்படி இருக்குது டெஸ்ட் கிராஸாக மாறிடுதான் ஓகேவா எஃப் ஒன் ஹைப்ரிடோட ரெசசிவ் பேரண்ட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது எல்லா ஃபீனோ டைப் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனாக ஆகுது அது வந்து எப்படி ஆகுது டெஸ்ட் கிராஸாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்றாங்க The recessive back cross helps to identify the heterozygosity of the hybrid. The recessive back cross is helpful to identify the hybrid or heterozygosity character and identify the heterozygosity character. Okay students, now we will see the monohybrid cross, inheritance, test cross, back cross, reciprocal cross. Next video, we will see the hybrid cross. Please share your friends with your friends. Thank you students, thanks for watching. Please subscribe to the channel.